Vienna.at bittet vor der Wienwahl 2020 die Bezirksvorsteher zum Interview. Heute sind wir in Wien-Leasing bei Bezirksvorsteher Gerald Bischof zu Gast. Wir starten mit einem Rückblick. Was wurde in der letzten Legislaturperiode in Ihrem Bezirk umgesetzt? Wir haben etliche wesentliche Projekte gehabt. Ein Teil dieser Entwicklungen des 23. Bezirks macht das Wohnen aus. Leasing war und ist ein stark nachgefragter Wohnbezirk und wir haben da etliche Neubauten errichten können, gemeinsam auch mit der Stadt Wien im Bezirk. Erfreulich daran ist, der Großteil dieser Wohnungen ist auch für Jungfamilien gut leistbar. Es gibt ja wirklich auch zu fairen Preisen hochqualitativen Wohnbau. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass der 23. auch ein wesentlicher Betriebs- und Industriestandort ist. Wir haben 55.000 Arbeitsplätze im Bezirk und sind daran, auch wieder mit den Institutionen der Stadt diese Arbeitsplätze zu sichern, neuen Betrieben auch die Möglichkeit zu geben, sich im Bezirk anzusiedeln. In den letzten Jahren gab es da einige wirklich große Leitbetriebe, die zum Teil auch von Niederösterreich nach Wien herein übersiedelt sind. Und dritter ganz wesentlicher Teil ist der Natur und Umwelt. Wir haben auch unsere Grünflächen vielfach neu gestaltet, die Parkanlagen hergerichtet. Wir haben neue Spielplätze gebaut für die kleinsten Leasingerinnen und Leasinger in etlichen Teilen des Bezirks. Wir haben ungefähr 70 Parkanlagen mit den unterschiedlichsten Ausstattungen und machen das auch immer und haben das in der Vergangenheit auch immer gemeinsam mit den Eltern und mit den Kindern geplant, zum Beispiel im Rahmen unseres Jugendparlaments, das wir viele Jahre laufen haben, wo die Jugendlichen auch ein eigenes Budget zur Verfügung bekommen. Sie können dann doch über einen recht staatlichen Betrag von 100.000 Euro verfügen, wo sie gemeinschaftlich Projekte entwickeln, die wir dann so rasch wie möglich umsetzen. Was macht Ihren Bezirk aus? Der 23. Bezirk hat viel Unterschiedliches zu bieten. Wir haben, äh, wie gesagt, äh, sehr gute Betriebe, die hochqualifizierte Arbeitsplätze anbieten. Wir haben sehr schöne Wohnlagen, auch für größere Wohnhausanlagen, äh, die aber dann trotzdem innen autofrei sind und auch unmittelbar vor der Haustür äh, hohe Lebensqualität und Naherholung bieten. Und äh, wir haben einen sehr hohen Grünraumanteil. Immerhin äh, mehr wie die Hälfte des Bezirks sind Grünräume der unterschiedlichsten Kategorien. Ein großer Teil davon ist ja im Wienerwald gelegen. Wir sind auch Teil des Biosphärenparks Wienerwald in den westlichen Bezirksteilen und so rund um den Mauerberg und den Pappelteich glaubt man nicht, dass man in Wien ist und das Feine dran, man kann es alles mit dem Autobus erreichen und dort die Natur genießen. Was sind die wichtigsten Punkte in Ihrem Wahlprogramm zur Wienwahl? Der 23. Bezirk war in den letzten Jahren und wird es auch in den nächsten Jahren noch sein, ein sehr dynamischer, sich entwickelnder Bezirk. Und da gilt es wesentlich darauf zu achten, dass die Infrastrukturentwicklung gemeinsam mit der Wohnbauentwicklung dann auch Schritt hält. Äh, eins äh, der ganz wesentlichen äh, Projekte ist mir die Verstärkung und Verbesserung auch der Gesundheitsversorgung vor Ort. Äh, der 23. Bezirk äh, hat zwei potenzielle Standorte für sogenannte Primärversorgungseinrichtungen, äh, wo niedergelassene Ärzte, Allgemeinmedizinerinnen, gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen ein vielfältiges Angebot für die Leute zu bieten haben werden. Äh, eine Zielregion ist hier rund um den Wohnpark Alt-Erdler und eine hier im Bereich des Zentrums Leasing. Und ich gehe davon aus, dass das jedenfalls zeitnah innerhalb der nächsten Legislaturperiode auch umgesetzt werden kann. Zweiter ganz wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang, die schulische Entwicklung im Bezirk. Wir haben erst gerade jetzt im September zu Schulbeginn drei neue Schulstandorte eröffnet, die insgesamt 53 zusätzlichen Klassen Platz bieten, darüber hinaus noch natürlich eine Reihe von Funktionsräumen, Turnsäle und, und, und. Äh, Im Bau befinde ich bereits äh, ein Schulcampus im Bezirksteil Atzgersdorf, der im September 2022 äh, in Betrieb gehen wird. 
Wir haben in den letzten fünf Jahren 2000 neue Kindergartenplätze geschaffen und werden auch weiter zukünftig neue Kindergärten auch in Entwicklung bringen, um für die ganz Kleinen auch ein tolles Angebot zu haben. Und so könnt ihr noch, noch viele Dinge aufzählen. Vielleicht beispielhaft noch, noch zwei Punkte. Wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren auch ein neues Hallenbad im Bezirk bekommen, das Höpflerbad, ein Freibad, ein tolles im Bezirk wird mit einer Schwimmhalle ausgestattet werden und wir werden in einer ehemaligen Sackfabrik, einem denkmalgeschützten Industriebau, das Areal wird derzeit auch schon temporär für Kulturbetrieb genutzt, in den nächsten Jahren wirklich ein ganzjährig nutzbares und topmodernes Kultur- und Begegnungszentrum entwickeln. Welche Projekte sollen denn in den kommenden Jahren im Bezirk mit Ihrer Unterstützung umgesetzt werden? Ich bin kurz darauf eingegangen, aber darf es noch einmal betonen, da die ehemalige Sackfabrik, dieses Kulturzentrum wird wirklich auf gut wienerisch alle Stücke und spielen. Es werden dort Künstlerinnen und Künstler aller Genres Platz finden, von bildender Kunst, Galerien werden dort immer möglich sein, Atelierwohnungen sind geplant, bis hin zu Veranstaltungssälen und Städten. Und was auch nicht fehlen darf, ist natürlich eine gute Gastronomie, die das Ganze dann in den Bereich abrundet. Wir werden äh, darüber hinaus äh, auch äh, einen momentan als äh, Campingplatz genutzten Bereich, ein Grundstück der Stadt Wien, zu einem öffentlichen Park entwickeln. Äh, ist äh, momentan ein, ein Grundstück, äh, das äh, nur drei Monate im Jahr genutzt wird, als saisonaler Campingplatz. Äh, wir sind aktuell dabei, mit der Bevölkerung die Ideen zu sammeln, die Vorschläge äh, aufzulisten. Wir haben schon knapp 500 äh, einzelne Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Wir werden sie über den Winter detailliert sortieren und werden dann im Frühjahr die ersten Projektplanungen dann auch darstellen. Und der dritte, auch noch ein wesentlicher Punkt, in einem so großen Bezirk wie dem 23. ist die Weiterentwicklung der öffentlichen Verkehrsmittel. Da ist in, der, in den letzten Jahren schon einiges gelungen. Es ist die Schnellbahn Verbindung viel dichter geworden. Wir haben mittlerweile doch schon rund neun Schnellbahngarnituren pro Stunde hier am Liesinger Hauptplatz. Das soll in Zukunft noch mehr werden. Wir werden neue Autobuslinien auf die Reihe bringen. Da gibt es Detailplanungen mit den Wiener Linien bereits. Und last not least ist ein erneutes Prüfverfahren für die Reaktivierung der kalten Leutgebner Bahn jetzt gestartet worden, wo die Wiener Lokalbahnen ernsthaft jetzt prüfen, dieses mittlerweile stillgelegte Relikt, das den westlichsten Bezirksteil ans Zentrum anbindet, wieder in einen Personalregelbetrieb rüberzubringen. Was waren die großen Herausforderungen während der Corona-Pandemie? Die großen Herausforderungen waren äh, dieses äh, plötzliche Niederbrechen und plötzliche Einstellen aller Aktivitäten, das da Mitte März begonnen hat. Das war die Unsicherheit in der Bevölkerung. Wir haben damals im März, also einige Zeit vor Ostern, unmittelbar versucht zu helfen, all jenen, die aus bestimmten Gründen gar nicht das Haus verlassen durften oder gegebenenfalls auch nicht wollten, haben da unterstützt mit Hauszustellungen beispielsweise um das Lebensnotwendigste, dann wirklich zur Wohnungstür zu bringen. Wir haben relativ rasch dann auch mit der Wirtschaftsinitiative Leasing eine Plattform online auch stellen können, wo Betriebe der unterschiedlichsten Branchen dann auch sehr unkompliziert geholfen haben, von Lebensmittelzustellung bis zu Servicediensten im Handwerksbereich. Da sind wir gut in Leasing über die Bühne gekommen und über die Runden gekommen und sehr viele Nachbarschaftsinitiativen, die ich auch unterstützen durfte, die einander dann gegenseitig geholfen haben. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Parteien im Bezirk? Im Regelfall sehr gut. Wir haben uns eigentlich in der, in der vergangenen Periode darauf verständigt, dass wir die kommunalpolitischen Fragen sehr pragmatisch und zielorientiert diskutieren und, und lösen und das funktioniert. Und es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, die gibt es, sonst wären wir alle in derselben politischen Bewegung. Aber es ist zielorientiertes Arbeiten im Interesse der Wiesinger Bevölkerung. Wo sehen Sie Ihre Partei bei der Gemeinderatswahl 2020? 
Na, ich sehe meine Partei ähm, natürlich äh, äh, mit der Chance ausgestattet, äh, wieder Erste zu werden, mit der Chance ausgestattet äh, zu sein, weiter Verantwortung in der Stadt tragen zu dürfen. Äh, ich denke, äh, die Leistungen der Vergangenheit zeigen, dass äh, Wien eine internationale Metropole ist, die nicht umsonst äh, internationale Rankings immer anführt, was Lebensqualität und andere Dinge betrifft. Das ist eine große Herausforderung, speziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die die Corona-Krise auch ausgelöst hat. Aber ich bin überzeugt, wir können das gut lösen. Ich bin überzeugt, mit Bürgermeister Michael Ludwig haben wir jemanden an der Spitze, der als, als Nummer eins diese Stadt auch durch diese schwierige Zeit führt. Und ich freue mich, wenn sie in Leasing dann auch wieder mit mir weitergehen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Danke für die Einladung. Thank <laughs> you.